एंड वेलकम टू द चैनल रिएक्शन गुरु कैसे हो अली बहुत बढ़िया आप कैसे हैं स्वागत हूं भाई स्वागत हूं केम ऑन आचिन आशा करो सभी सभी भालो अच्छे तो बांग्लादेश के जितने भी हमारे देखने वाले हैं आप लोग फुटबॉल के इतने क्रेजी फैंस हैं ये हमें नहीं पता था ये हमें पता चला पिछले दिनों वो कौन सा था अमेरिकन कोपा कौन सा था कोपा अमेरिका कोपा अमेरिका में जब वो फाइनल हुआ उसको देखकर हमने जो पोस्टें आई ओ हो ब्राज़ील की अर्जेंटीना के वो मैसी का स्कैंडल सा हो गया था वो रेड कार्ड वाला उस पर आए इतने हमने कहा यार ये किधर से इतने ज़्यादा शेयर हो रहे हैं एकदम से ना देखा सारे बांग्लादेशी फैन के जितने भी हमने लोगों को ऐड किया था तो ये हमने वीडियो निकाला है वाई बांग्लादेश ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना ये कहते हैं ना कि आप अगर आपको ब्राज़ील से की टीम से प्यार नहीं है तो आपको फुटबॉल से प्यार नहीं है कहते हैं हाँ तो रिलीजन है ना जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान इधर रिलीजन जो है ना क्रिकेट को माना जाता है स्पोर्ट्स में तो वहाँ ब्राज़ील में भी इसी तरह रिलीजन है इनका फुटबॉल तो चले आपने ये वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम है हमारे चैनल पर तो क्या क्या करें चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियोज़ को लाइक किया करें और बैल लेकिन को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें चलें जी फैमिली you will feel the hype you will immerse in the culture and you will see fandom Barca. like nowhere else i am hana from plantic and today we dig deeper to explore the world cup culture in bangladesh but more importantly wow. to understand the obsession yeah. like, this country has banana. with two teams in particular brazil and argentina yeah bangladesh do mein divide ho jata hoga argentina versus brazil To understand this phenomenon, we asked a few football fans who grew up in the 80s about their experiences. But before we do that, we need to take a step back and start with the fandom in general. And in Bangladesh, perhaps the most acceptable way to show you follow a team in the World Cup is to buy flags. I went to Bangabandhu National Stadium in Dhaka. That is not only known to be the football hub of the country, but also the place in the city to get your World Cup flag fix. ब्राजील के बहुत फ्लैग्स हैं स्पेन जर्मनी 32 टीम्स आर प्लेइंग द 2018 वर्ल्ड कप एंड वी सॉ द फ्लैग्स ऑफ ऑल 32 कंट्रीज फ्रॉम इजिप्ट टू कोरिया टू पेरू एंड इट्स नेचुरल टू थिंक व्हाई ऑन अर्थ वुड अ बांग्लादेशी सपोर्ट पेरू ऑफ ऑल टीम्स थिंक अगेन हियर इज एन आइसलैंड सपोर्टर इन बांग्लादेश दिस वर्ल्ड कप दैट्स राइट आइसलैंड ने इंग्लैंड को हराया था ना उसने मुझे सपोर्ट हंड्रेड बाहर कर दिया ये अर्जेंटीना के साथ इनका वन वन हुआ तो मैसी ने पेनल्टी मिस कर दी Penalty. It probably started off as a joke, but that did not stop the ridiculous following. Social media saw a crazy rise in Honduras supporters from Bangladesh, and in turn, the people of Honduras showed their support in the 2015 Cricket World Cup. This whole episode was weirdly beautiful. Going back to the flags, a farmer sold his land to fund a 3.5 kilometers Germany flag back in 2014. And this World Cup, he bumped it up to 5.5 kilometers. World Cups, I had this conference in Manigonj, so I still remember how you know uh, when our bus just went outside Dhaka, there were like flags in every household, and I remember around that age I used to count the number of flags, and it was fascinating that initially it was always you know the Brazil Argentine flag and the odd Germany and yeah, but. I remember Germany few years back they had like probably even Senegal and Croatian flags. So. Most of the people, common people, who they even don't know the name of the presidents. Yeah, I'm maybe going to eat that. All the capitals, all the anything common, the currency or whatever. Players matter, karte. This thing represents the country. No doubt. The old Messi, the Argentine flag represents Argentina. After what do you mean? Man, you should have known that Bangladesh is a country. Who is going to show? আসলে বাংলাদেশের মানুষ বিনোদন মুখী সবাই মানে অন্তত বিশ্বকাপটা পছন্দ করে আর কি সবাই দেখতে চায় আপনি কোন টিম 
আমি আর্জেন্টিনার পছন্দ করি কি বলা জিতবে আবার আমি আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা তো গতবার ফাইনাল খেলছে ব্যাক দেন আ ফ্ল্যাগ ওয়াজ দ্য ওনলি ওয়ে অফ লেটিং দ্য ওয়ার্ল্ড নো দ্যাট ইউ সাপোর্ট ব্রাজিল আর ইউ সাপোর্ট আর্জেন্টিনা গ্রোইং আপ ইন এভরি ওয়ার্ল্ড কাপ আই অলওয়েজ সো দ্য কান্ট্রি ডিভাইডেড ইন টু বাট আই নেভার আন্ডারস্টুড দ্য রিজন হ্যালো হ্যালো বহুত আজীব হ্যাঁ 80s ওয়াজ দ্য এক্সাইটিং টাইম ফর বাংলাদেশ বাংলাদেশ সো আ রাইজ ইন টেকনোলজি color televisions cassette players new movies music and football i think and what, what whatever is happening right now i think we are carrying on the legacy which was built in the 80s or in the early 90s i think what happened at that point is basically people were like acha let me identify with someone or the other right and obviously bangladesh tribalism is quite strong either you this you this supporter of one club everyone will support another club if you look at the surface you would say oh it's about pele and maradona But if you yeah, analyze the social the psyche of the nation, and if you also look at the time when television was introduced, the football channels, sorry, the football shows were introduced to this country, mostly through color television channel, um, you would understand. I, I think I'll probably go down a little bit deeper, which is back then in the 80s, we used to associate ourselves not too much with the Europeans, but with the other ones who were colonized like us. There used to be a book in the 80s that was part of the national curriculum which the kids from the 70s to 80s would have to read and it had a chapter on Brazil and Pele the story of the best player in the world football magician and kids at the time would have to memorize Pele's so, full name jabki books likhi hui hai tab to Brazil dominate karta tha football the world cup in the initial stage the way i got introduced to Pele was a big headline in Bangla newspaper footballer kalo mani pele which means the black pearl of football is pele with all this it's important to understand the situation here to an outsider this may seem like a petty exercise or a futile attempt to feel included but it's actually so much more all right so finally for all the let's say argentina would be hard for you to choose one over the other No, not at all. I think uh, I would definitely, definitely choose Germany. No, I'm kidding. <laughs> <laughs> no, 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 not at all, not at all. Bangladesh always comes first. No, absolutely no. It would be hard. Yeah, the big question. Our cricket yeah. team actually made it easier because I'm a diehard country, 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 country fan. So I had to get used to the concept of supporting Bangladesh against West Indies. Maybe the first few times it was a little tough, but then it was easy. So when it comes to the football teams, I'm sure it won't be a problem. Once we start playing the work of football then I am pretty sure we won't see this many flags. Mm. The passion for football in this country has always been a bit different. And despite all this passion and obsession, chances of Bangladesh oh, yeah. playing in the next few World yeah, Cups USA don't Tiga. look too good. But one thing's for certain, football yes. transcends boundaries and Bangladesh. First look me nahi lagta ki koi Asian country lagi hai. अमेजिंग यार क्या स्टोरी है ये ये लॉन्ग जर्नी अभी पहुंच तो गया अभी क्वालिफायर्स खेल रहा है बांग्लादेश उसमें कौन से में वर्ल्ड कप के ना वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स खेलने वाले हैं वाला जो है हाँ उसके अंदर और होपफुली अच्छा परफॉर्म करेंगे और हम तो चाहते हैं जितनी एशिया की टीम आगे जा सकें इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान तो खुद ही पीछे पीछे रह जाता है पर हम पाकिस्तान का भी चाहते हैं यार आगे जाए पाकिस्तान में अभी कुछ अरसा हुआ है तकरीबन बीस एक साल हमारे एरा में फुटबॉल ज्यादा देखने लगे यार मतलब पहले इतना हाँ, नहीं था इस तरह हमारे कंट्री में हॉकी और क्रिकेट ये चीज नहीं है ज्यादा था ये फुटबॉल कम था क्योंकि 90s में हम चार में चैंपियंस थे क्रिकेट में भी थे स्कॉश में भी थे और हॉकी के भी थे और एक और स्पोर्ट था वो स्कॉश वगैरह हाँ था अब तो स्नूकर वगैरह में भी और काफ़ी उसमें भी हर चीज़ में लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ पर इस तरह फुटबॉल के खेलने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं क्रेजी फैन हैं देखने वाले भी बहुत देखने वाले भी लेकिन इस तरह स्पोर्ट वो झंडे फ्लैग्स लेके ना कोई बेचता है शर्ट्स पहनते हैं वर्ल्ड कप देखते हैं बहुत सारे क्योंकि वर्ल्ड कप तो एक ऐसा इवेंट होता है ना पूरी दुनिया बैठ के देख रही होती है तो कुछ हम तो खैर आपको पता ही चल गया होगा कि हम तो रेगुलर फॉलो करते रहते हैं लेकिन कुछ सीजनल फैंस भी निकलते हैं ना बीच में लेकिन वो उनका भी बनता है यार कि आप ये इट्स एंटरटेनमेंट तो ये तो नहीं उनको कह सकते कि वो सीजनल हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं जैसे आप बांग्लादेश इंटरटेनमेंट कर इंटरटेनमेंट पूरी पूरी ले रहे हैं बिल्कुल फ्लैग लेके भी वो एक इंटरटेनमेंट अपनी शो कर रहे हैं कि हम लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं ब्राज़ील लेकिन ये है मज़े की ब्राज़ील वर्सेज अर्जेंटीना तो वैसे तो हम हमारे यहाँ पर अब किसी को 
पुर्तगाल का पता ही नहीं था बस रोनाल्डो रोनाल्डो करके उन्होंने बना दिया रोनाल्डो के पीछे सारे पुर्तगाल को और मुझे याद था अर्जेंटीना के मैसी के पीछे अर्जेंटीना होती है इसी तरह हर कंट्री का एक सुपरस्टार होता है उसके पीछे हेमस के लिए वो उसको सपोर्ट कर रहे थे कोलंबिया को सपोर्ट कर रहे थे मॉडरेज क्योंकि मैड्रिड का है तो मैड्रिड के सारे फैन उसको क्रोएशिया को सपोर्ट कर रहे थे इसी तरह चल रहा है ग्रीसमैन और फ्रांस का है इस वजह से लोग फ्रांस को सपोर्ट उनके तो असल में स्पेन जर्मनी और फ्रांस के तो वैसे ही काफी फैन होंगे क्योंकि वो भाई काफी फुटबॉल में वो सारी कंट्रीज बड़ी हां फुटबॉल की बड़ी मानी जाती हैं तो अब ब्राज़ील वगैरह उस लेवल पे नहीं है अगर देखा जाए फुटबॉल में क्योंकि काफ़ी अर्से तो वो सेमी फाइनल फाइनल में जा ही नहीं रहे जीत नहीं रहे लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग फैन फॉलोइंग तो होगी ना तो मज़ा आया जी वीडियो देखकर आपके मैं इसको काफ़ी दिनों से गया था कि इनके देखें कोई इस तरह सा वीडियो अब कोई और भी देखें कोई इंटरेस्टिंग वीडियो हमने एक वर्ल्ड कप वाला फनी भी की है हाँ, भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था और बहुत अच्छी क्या मतलब उसने ऊपर यार किया कमाल कमाल किया उसने तो आज के वीडियो हमें तेरी खत्म करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़